Buonasera gentile pubblico, la manifestazione estiva per eccellenza del capoluogo Peligno, la giostra cavalleresca, compie quest'anno eh, 20 anni. Iniziamo dunque il nostro tour tra i borghi e i sestieri cittadini per conoscere la tradizione della sartoria, la storia, eh, le origini, ma soprattutto per indagare la preparazione immediata al grande appuntamento della giostra. Partiamo questa sera con il borgo Pacentrano e subito andiamo a conoscere la nostra sarta, che la vediamo impegnata a cucire quelli che sono gli abiti rinascimentali che poi eh, sfileranno lungo corso video nei giorni dedicati alla giostra. Ecco allora cosa sta preparando? Stiamo preparando delle maniche de, per un vestito da maestro di corteo per la giostra e niente, intanto sto cercando di applicare un leone che poi verrà cucito e ricamato il leone è diciamo, il simbolo per eccellenza del Borgo Pacentrano. Il Borgo Pacentrano, il leone e, la, e i famosi mattoncini che vengono, eh, sono ripresi dalla porta Pacentrana, il nostro simbolo, sempre, da sempre. Quanti abiti dovete preparare per il corteo? E, beh, di questi nuovi solo tre, per fortuna. Per fortuna. E in tutto una cinquantina di figuranti, penso che ogni borgo ha dai 50 ai 60 figuranti. Immagino che lei non è sola ma si fa aiutare da un'equipe di lavoro, sì, quando sì. si ci sono de... Fortunatamente ci sono ancora delle persone che aiutano e a cui piace dedicarsi a questo volontariato. È una passione per lei il cucito, quindi occuparsi della sartoria? Sì, sì è una passione. Mi piace realizzare queste cose e anche altre cose, diciamo, non solo queste, però anche altre cose che riguardano sempre il cucito. Da quanti anni lei, diciamo, presta questo servizio qui al Borgo Pacino? Da, da quando è nata la giostra, quindi vent'anni. Vent'anni esatti, allora ci racconti un po' di storia, insomma, degli abiti che ha cucito, quali sono stati quelli più difficili da ricamare, quelli che più l'hanno colpito? Beh, i, primi, I primi abiti sono stati molto difficili che, perché non avevamo nessuna preparazione di, di questo genere di, di moda, se vogliamo parlare di moda e quindi ci siamo avvalsi de, dei libri, delle cose storiche e di, di tante persone di buona volontà perché i primi anni sono stati veramente duri e adesso insomma abbiamo, cerchiamo sempre di migliorare però c'è sempre qualcosa da imparare Sicuramente, vediamo che nella sartoria sicuramente si va a differenza tra gli abiti maschili e quelli femminili. Sì, no? Certamente, gli abiti femminili sono sempre più ricchi di quelli maschili, perché si sa che la donna è sempre portata a abbellire tutti i suoi abiti, sia con i gioielli che con i ricami. Certo, il fascino dell'estetica anche nel Medioevo viene attribuito di più alla figura femminile. Sì, sì, senz'altro. Ora sentiamo la voce dei giovani, Marzia li rappresenta in questa puntata, anzitutto come ti sei avvicinata alla realtà del borgo che abbiamo già detto che è un fattore aggregante dal punto di vista sociale per tanti giovani. Dunque, circa sei anni fa sono entrata in questa associazione tramite amici, amici e amiche e adesso svolgo il ruolo di Chiarina e comunque questo, questo, il borgo, l'associazione culturale Borgo Pacentrano sicuramente è un modo per fare aggregazione tra ragazzi e eh, anche per relazionarsi con, con gente eh, più adulta e anche più piccola.
Ecco, oltre alle manifestazioni che poi si intessono di carattere culturale, l'abbiamo ricordato, e anche mh, annesse alla stessa giostra, eh, diventa anche un momento di svago, di divertimento, perché la giostra è sempre annessa alla, diciamo, alla sì, movida. No? Sicuramente, infatti arricchiamo il tutto con delle feste che facciamo durante il periodo appunto, della giostra e non. E tutto questo sicuramente arricchisce l'anima perché non fa altro che diciamo, eh, fare aggregazione ripeto, con le altre persone e quindi aumentare sempre di più gli amici o comunque i conoscenti. Quindi nel borgo hai trovato delle persone che comunque ti fanno sentire a casa? Assolutamente sì. E ti senti di lanciare l'invito perché lontano alla giostra quindi può trovare in qualsiasi borgo e sestiere un momento di aggregazione? Cerchiamo di far crescere sempre di più questa associazione che forse è una delle poche che ancora riesce a dare qualcosa a Sulmona, qualcosa di bello a Sulmona e cercare di partecipare più attivamente a quelle che sono le associazioni culturali. Allora, il capitano Raffaello De Angelis è bene ricordare che le, la giostra non è l'evento da relegare in sé, ma la preparazione si compie e si snoda nel corso dell'anno con molteplici iniziative, quindi diciamo questo è il coronamento e il punto d'arrivo. Qual è stata la vostra preparazione? Dunque, l'associazione culturale Borgo Pacentrano, come dice appunto la stessa denominazione, eh, svolge un'attività a tutto tondo con manifestazioni eh, tipo partecipazioni ad altri cortei e eh, la nostra manifestazione di punta che è la rappresentazione di Celestino V, della consegna del decreto di nomina di Celestino V a Fra Pietro da Morrone, scusate, che si svolgerà anche quest'anno alla fine di agosto, eh, l'ubicazione è ancora da definire. Questo coinvolge quindi tutti i ragazzi che durante l'anno non solo solo eh, frequentano le scuole di tamburini, chiarine, sbanditatori e già lì è un impegno abbastanza importante, ma contribuiscono anche a mettere in atto questa, manif questa manifestazione ed altre che pratichiamo nel corso dell'anno. Quindi diciamo che il borgo diventa anche un momento di aggregazione sociale alternativo per tanti giovani, sia come sbandieratori e tamburini, ma sia eh, per preparare no? la giostra e partecipare ai singoli eventi. Assolutamente sì, e proprio questo deve essere il motivo conduttore per far capire all'intera comunità di Sulmona che i ragazzi devono partecipare alle associazioni. In questo caso io diciamo, porto avanti la causa, comunque per loro la causa delle associazioni che partecipano alla giostra cavalleresca, ma eh, attraverso queste associazioni il confronto eh, in, in queste associazioni nei direttivi, nelle, nelle riunioni, è fondamentale per la crescita del ragazzo. Poi da lì ecco, sfruttare qualche peculiarità, qualcuno che è bravo per esempio a suonare uno strumento, qualcuno che è bravo e abile eh, ad alzare la bandiera, magari fa coltivare questa passione e poi da lì possono nascere, possono, potrebbero nascere anche dei piccoli campioncini se vogliamo, perché eh, qualche altro borgo fa, fa anche delle gare. Non è il caso nostro che non abbiamo avuto questa cura particolare, però è merito di altri borghi che hanno questa peculiarità. Quindi è bene sottolineare questa attenzione pedagogica eh, verso i singoli ragazzi, quanti giovani ci sono nel borgo e vivo da questo punto di vista? Dunque, se mi attenessi al gruppo tecnico sono 30, più di 30 ragazzi, 30-35 ragazzi, ma poi ci sono anche altri ragazzi che non amano magari ecco, eh, frequentare queste scuole e si dedicano ecco, nella, dalla parte di rimettere le, a posto le armi, eh, le armi del, diciamo, che, con cui si parteciperà al corteo e, e altri tipi di collaborazione sostanzialmente anche organizzare manifestazioni dove loro possono portare avanti una loro idea, che ne so, eh, un gioco particolare, in questo senso si, si viene a sviluppare ancora la capacità del ragazzo e si viene a mettere a confronto con altri ragazzi. Ecco ora facciamo qualche accenno alla storia, sono tre le sedi dislocate del Borgo Pacentrano, da quanto tempo insomma si è presente sul territorio? Credo vent'anni anche voi. Sì, sì, l'associazione è da vent'anni che è qui sul territorio perché rappresenta d'altra parte il territorio. E dopo i primi anni dove c'è stato un peregrinare magari utilizzando anche qualche casa di qualche socio attivista, dopo alcuni anni, sono 12 anni, più di 12 anni diciamo che siamo... Uh, abbiamo trovato questa sistemazione un po' fissa in, uh, grazie al contributo, alla partecipazione del Comune per certi versi che ci concede uh, con, mediante una locazione un, dei locali che sono in questo territorio e tramite una socia uh, 
uh, quindi come, come privato praticamente riusciamo ad avere questa uh, sorta di locazione per cui siamo sostanzialmente in tre punti ravvicinati dove riusciamo a dislocare le nostre attività di sartoria, di armeria e, e di magazzino. Come possiamo vedere dalle immagini abbiamo trovato nella sede del Borgo un palio del 1999, quello della giostra cavalleresca di Sulmona e l'ultimo recente del 2012 della Cordesca, quindi cresce l'attesa per conquistare magari quest'anno un altro palio, diciamo che è un sogno, no? Sì, sì, guarda, nel caso nostro posso dire che è sicuramente un sogno perché è sempre da die più di dieci anni che coltiviamo un ulteriore sogno di poter vincere il palio di Sulmona con un cavaliere locale. Eh, noi siamo, siamo eh, i primi che hanno, diciamo, percorso questa strada e avevamo, abbiamo dei cavalieri, scegliamo sempre i cavalieri di Sulmon, quindi magari fosse questo l'anno buono, facciamo i debiti scongiuri, però magari eh, ci proviamo anche quest'anno. Ecco, il borgo ovviamente mh, assieme agli altri borghi e sestieri eh, cittadini accoglierà le delegazioni europee, qual è il vostro rapporto con l'Europa e con queste delegazioni che arrivano mh, nella seconda fase, nel secondo step della giostra cavalleresca? Sì, eh, a livello organizzativo ogni borgo e sestiere riceve ehm, una delegazione straniera, noi abbiamo coltivato nel corso degli anni diversi rapporti con le, società che, eh, con le città che abbiamo ospitato, in particolare con la Repubblica Pubblica cieca con la città di Ceschi Crummo, tra l'altro ultimamente eh, la nostra delegazione si è recata lì nella loro manifestazione esattamente circa due settimane fa, uh, altri buoni rapporti abbiamo coltivati con San Marino e rapporti che continuano al di là della giostra perché magari tra una gita, un'altra, una conoscenza riusciamo anche a, ad, incontrarsi, ad incontrarci diversamente. Il vostro cavaliere quale sarà quest'anno e qual è il rapporto che coltivate con lui? Il nostro cavaliere è per il secondo anno consecutivo Cristian Di Camillo, ragazzo di Sulmona, valido, l'anno scorso mh, il risultato non è stato positivo ma mh, non ci ha preoccupato per nulla in quanto c'era stato un incidente di percorso uh, durante la preparazione, quest'anno crediamo, crediamo che stia svolgendo un buon lavoro, uh, lo stiamo seguendo, cerchiamo di dargli il nostro apporto e supporto uh, economico perché le spese per mantenere una scuderia sono elevatissime, uh, quindi cerchiamo di dargli quel, di contribuire per quel poco che possiamo, per quello che possiamo fare, certo poi il risultato, la vittoria potrebbe essere un'ulteriore valvola, un ulteriore motivo per poter continuare su questa strada. Eh beh, questo è un sogno che un po' tutti hanno, il Borgo Pacentrano, il palio, il palio manca da molti anni come abbiamo detto, 20 anni di giostra cavalleresca, 20 anni di Borgo Pacentrano, ecco Raffaello tu hai vissuto un po' tutte le fasi della storia, qual è il ricordo che più degli altri conservi nella memoria? Guarda, eh, io posso raccontare la mia esperienza, iniziai esattamente 20 anni fa dalla prima giostra e tramite una conoscenza, un'amicizia cominciai a frequentare il borgo e mi ricordo proprio i primi giorni non sapevi mai cosa fare, dovevi fare tante cose, non sapevi neanche il meccanismo, eh? però sai, si inizia sempre così, cominci a mettere le sedie, pulisci le sedie, pulisci i tavoli, eh, vai a pulire un'arma, dai una mano a, a spostare qualche materiale, da lì eh, poi la mia passione è stare nel sociale, quindi ho trovato tante altre belle e positive conoscenze persone proprio che sono residenti, che erano residenti in questo territorio e veramente mi hanno trasmesso tanto, da lì ripeto passa un anno, passa un altro, sono entrato nel direttivo, ho fatto otto anni da capitano e adesso questo è il terzo anno da, oh, scusate, otto anni da vice capitano e adesso il terzo anno da capitano, un'esperienza ancora più dura perché le responsabilità aumentano, la situazione generale la sappiamo tutti e non la vogliamo richiamare qui per cui è ancora più difficile ma sicuramente né io molto nel Borgo Pacentrano mollerà e quindi andremo avanti sempre più forti e più convinti di poter raggiungere un obiettivo che è la vittoria del Palio. Allora in bocca al lupo per la vittoria del Palio, per le tante manifestazioni che quest'anno legate al ventennale sono eh, più cariche di significato e di attesa eh, del solito e grazie a Raffaello per essere intervenuto, alla Sarta e a tutta l'equipe, eh, vi auguriamo una buona preparazione immediata in attesa di rivederci proprio nei giorni clou della giostra. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie al nostro pubblico l'appuntamento con il ventennale della giostra e su Onda TV. Buon proseguimento di serata.